Sæbeboblers farver er og bliver noget af det mest fantastiske og fortryllende ved sæbebobler. De opstår, fordi sæbehinden er ekstremt tynd og gennemsigtig. Her er et bord, der kan lyse, så det er nemt at se sæbeboblens farver. Boblen kan have alle farver, for dens farver kommer fra det lys, der rammer den. Og det hvide lys er en blanding af alle farver. Man kan undre sig over, at den har flere farver, i stedet for den samme farve over det hele. Det er fordi boblen har forskellige tykkelser på forskellige steder. Det er nemlig tykkelsen på boblen, der afgør, hvilken farve du ser. Så ved at kigge på farven, kan du altså finde ud af, hvor tyk sæbeboblen er et bestemt sted. I starten er der mest pastelfarver i grøn og lilla, men efterhånden bliver farverne kraftigere. Den her kraftige grønne farve er min yndlingsfarve. Den kommer, når boblen er ca. 500 nanometer i tykkelse. Så der skal 200 af dem her oven på hinanden, for at få tykkelsen af et stykke papir. Man kan se, at farverne i hende bevæger sig lidt tilfældigt rundt. De følger luften, der bevæger sig rundt i rummet. Så, nu bliver den hvid i toppen, så springer den snart. Nogle gange når den også at blive sort, ligesom nu. Så er den ca. 50 nanometer i tykkelse. Det svarer til, at der skal 2.000 af dem her oven på hinanden, for at få tykkelsen af et stykke papir. Det er jo helt vanvittigt, at den kan holde sig sammen 2.000 gange tyndere end et stykke papir. Lad os prøve at kigge på en lidt dybere forklaring. Denne gang ser vi på en boble i kun rødt lys. Der kommer lige så stille billeder, der er røde og sorte. Ved nogle tykkelser er boblen altså rød på grund af det røde lys fra bordet, og ved andre tykkelser er den sort, fordi du ser baggrunden. Tyndekraften hiver vandet nedad, og derfor bliver boblen lige så stille tyndere i toppen og tykkere i bunden. Imens opstår bælterne efterhånden, som tykkelsesforskelle bliver udjævnet, så den har samme tykkelse på tværs. Nu skifter jeg farven på lyset til blå. Se, så kommer der blå og sorte bælter. Nu prøver jeg at skifte hurtigt mellem det blå og det røde lys. Se, hvordan de røde og blå bælter er placeret forskellige steder på boblen. Så de røde bælter kommer altså ved nogle tykkelser, mens de blå bælter kommer ved andre tykkelser. Når begge farver er tændt samtidig, kan du se, hvordan de blander sig med hinanden i boblen. Resultatet er altså ligesom, hvis man blander de to boblers farver med hinanden. Ligesom før kan du se rød og blå, men nu er der også lilla, der hvor de to farver er blandet, og sort, der hvor ingen af farverne er til stede. Så når vi har det hvide lys, er det i virkeligheden alle farverne spilter, der blander sig med hinanden. Det du har set her, kan du selv prøve i bobleriet, hvor du selv kan vælge farven på lyset.